come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit to with me to improve your combat chi and break your limits. Download now to get great rewards.
，感觉如何？荣耀真的好难，所以才有趣，不是吗？别灰心，莫凡，到你了。接下来，星星战队派出的星星是第一个人头输的，几乎没拿到对方多少血啊。莫凡，网游里一个捡垃圾的，不足为惧。不知道能不能拿下第二场比赛。好了，星星的第二位选手已经完成了接替，现在擂台赛继续。星星的这位毁人不倦，以前虽然不是职业选手，但在神之领域还是相当有名气。除开拾荒这个比较有争议的行为不谈啊，他的保命能力、观察力都是相当惊人的。哎，果然，肖世钦的电子眼一探头就被点掉了。虽然目前的双方都还在彼此视野外，但刚才的时间对于肖世钦这样的职业选手而言已经足够了。啊，肖世钦锁定了位置目标，看来是要发动袭击了。目标消失了。上来就要分析，太奢侈了吧！能打出障碍的，真是乱来。要进攻了，什么？要逃？哎，相当有意思啊！鬼人不倦选手打一波就跑的拾荒者风格，在职业赛场上真的十分罕见。身上跑的这个走位方向，显然是被设计的。线上的时候，莫凡一个人能溜一个团，怎么现在这么容易被抓住？在网上面对几个团的围攻，和在赛场上被战术大师针对，那可完全不是一个概念。想象一下，你的所有技能都在对方掌控之中，就像被一张无懈可击的网围住，多可怕呀！那怎么办？哎，这次的对手可是职业的。啊？人法替身术，这么极限的反应，啊、站住！哎呀，毁人不全一点，直接打倒，太公式了吗？走开！在一步冲刺到了生命面的晋升范围，而生命面这边呢，也是迅速做出了调整，试图拉开距离。但从技能面板上来看，他的免控时间卡在了一个非常危险的位置。回人不倦能不能抓住这个机会呢？来了，生命面做出了一个转，成功躲过了第一波进攻。但回人不倦的攻势没有停止，他只需要一个控制。人法背身部手术，生命面被抓住了。这次肖世信没能顺利获身，接着又来一个人法空拆双杀，尘埃落定了吗？等会儿。毁人不倦的落点位置居然被预先埋下了一组跳雷，生灵面开了放大器，情况有变。而毁人不倦的大招空残双杀已经使出，无法取消。胜负判定是在技能结算之前，这么说他是故意的。先埋陷阱，然后故意露出破绽，引诱对方靠近后，再给出致命一击。战术大师果然不简单。行星又折一元。让我们为萧时钦精彩表现打个票吧。有些时候，技能留着比用出去要好。好了，本大爷上场了。陈爷加油！第三场，星星派出的是魏晨，使用的角色是迎风布阵。比赛正式开始。生灵面一反之前防守反击的策略，主动的向迎风布阵，发起了进攻。这也是很不客气啊！直接开始了技能轰炸，应该是为了防止生灵面近身。呃，生灵面这边呢也是毫不吝啬，马上解控，看来是想要硬扛技能接近迎风布阵。哇，这个套路我怎么感觉很久很久以前见过呀？要知道术士很依赖中条，密集的攻击的确会影响他们的输出。这吟唱的法术是死亡之门。票完成，我想嘉士的第二名选手应该可以准备入场了。哎，等等，生灵面提前摆脱了束缚。哇，这就是全明星级别的角色吧？常规情况，束缚住的时间完全足够一套死亡之门的吟唱。而现在生灵面的超高意识抗性，在等待他在吟唱的中途恢复行动，还能顺势打断对方的大招。围城这边显然也是没想到啊，毕竟常规情况会优先攻击属性。而这波着实亏得厉害啊！倒下了，迎风布阵倒下了，一挑三，一挑三，战术大师肖世钦完成了一挑三。嘉士，嘉士，嘉士，嘉士！大家别灰心，沉住气，团队赛还在后面，到时候咱把积分扳回来，加油！ Good game， 肖世星打出了 GG， 生灵面法力值已经无法支撑他使用任何技能，肖世星干脆利落，退出了比赛。
下一场比赛，星星战队的叶修出发，他能否扳回比分呢？曾经的战友在赛场上再次相逢，这场与嘉士后辈邱飞的比赛，能否看作是叶修和过去的自己的一种对话呢？而作为新秀的邱飞，会以怎样的表现向这位前辈致敬呢？让我们拭目以待。哎，很不错呀、啊，这个战斗格式应该能跟上叶修的节奏。打得非常到位，走位也很讲究，可以说完全结合教科书的程度。就是送死！有了，新技能。邱飞，你的确是。哇，这是新版本更新以来又一个全新技能组合，妖龙出海配合云转风流，直接打出了云雾效果。现在君莫笑事业受阻，是战斗格式的机会吗？创意不错，可惜职业选手的视野不是只靠眼睛。这就是。就是只在没有使用的时候威胁最大。叶修这样老练的选手能办到？邱飞被击杀，家世又一命。这一局星星战队的叶修，凭着丰富的经验和精准的判断，获得了胜利。打斗也好，不打断也罢，也许战斗格式中那套尾联的一瞬间，结局就已经注定了。现在巨魔笑体力和魔法都还剩百分之五十，不知道还能否赢下下一场比赛。曾经相伴叶修多年的角色一叶知秋，目前正在孙翔的手中，成为叶修今天要打倒的对手。就让你们看看，谁才是真正的一叶知秋。下一场，嘉士派出的是孙翔选手，这是嘉士新秀两代队长的对决。叶修，在哪儿呢？别躲躲藏藏的了，快出来打！别急、啊，不客气。这样我也就没什么顾忌了。哎，还有法力值，记得也刷满。我还要你瞧。回满了没有？差不多得了，我也不想你输的太难看。这句话应该我送给你才对。哎，还是你自己留着吧。送你吧，留着吧。哎，送你，留着。送你，留着。送你，我送你。我。色属性已经被摸透。这家伙到底想怎样啊？怎么了？先别急，他这样打，肯定有他的理由。他这么打损耗太大了，干嘛要跟孙翔硬拼啊？这还怎么应付消耗的团队赛？我相信他。老魏，你仔细看啊！过去，原来如此啊！这家伙是在给我找。麻烦，你们到底看出什么来了？机会，赢下来的机会。这场能不能赢不一定，但是孙翔一定会输。哼！怎么了，前辈？看起来好像已经没有力气了呀。啊！我倒是怕再这样下去，你会不明不白的就挂了。你以为自己是 NPC 吗？生命要到百分之十的时候，来一个暴走，到时候不会让你失望的
。为什么？明明血条都空了。数据分析出来了，血是金梦秀的血量还剩百分之零点零三。我的天，难道这也是叶修事先计算的结果吗？是荣耀史上的传奇呀、啊！观众朋友们，让我们为这场精彩的对决喝彩！真棒，打得太漂亮了！咋就下了？这不还剩百分之零点零三吗？一丝血还怎么打？我带着治疗，把血再刷过去了。你到底哪头的呀？能者多劳嘛，你再加把劲儿，多拿一分，团队赛就轻松了。算了吧，都一挑三了，留点机会给别人吧。老孙，知道。我已经等了很久了，神剑，下一场你上，一定要赢。好，不能。下一场比赛，星星战队派出的是孙哲平，竟然是他。孙哲平受伤了，伤。擂台赛和团队赛，他可能只能参加一场。那团队赛，他们会选择谁出战？不愧是曾经的第一框架呀！星星的扫荡加入队，出乎意料。是的。哎呀，高兴能看到这样一位选手再次站上职业赛场的舞台啊！放眼荣耀，能和当年的孙哲平硬碰硬的，恐怕只有拳法家韩冰冰了。哎呦，这下掏不掉了！恭喜星星战队，孙哲平再睡一下。在家是被星星追平，双方都只剩下最后一名队员。你说今天孙武成会出战吗？肯定会吧，毕竟是实力强劲的明星选手。家世未必敢用吧？他和叶秋的关系好，谁不知道？那么家世最后一个出战的选手会是谁呢？有谁能和孙哲平一战呢？在梦想门外一直徘徊，期待某一天你会回来，满载荣耀和爱戴。寒冬宣告着辉煌不再。血浆也覆盖，怀抱赤诚，真心转身离开。黎明大概暂时还不想到来，我自由安排，人生怎能交给别人主宰？在崭新世界探寻最强大的奥秘，脆弱的脸皮，却坚强如浪迹。向无法跨越障碍，百战不殆，心潮澎湃，别只问成败，收获更多，更灿烂，更精彩。过去、未来相互承载，荣耀时代，珍贵的现在，无人能够替代。